怎么了？不行，把孩子打掉，越快越好。第几胎了？我没生过孩子。那为什么要打掉？我爱人他那个出车祸了，需要人照顾，大女儿要高考。儿子要上初中，你不是没生过吗？啊，那是我爱人他前妻的孩子。那你是？继母。那你可得想好啊！你这次流产，有可能会影响你以后怀孕，你以后可能就再也怀不上了。你看，你都是快四十的人了，不是十七八呀。我想好了，你就帮我把它做了吧。你爱人同意吗？同意。他可真够自私的呀，自己都有两个了，你生一个他都不愿意。孩子又不是什么物件，想要就要，想弄死就弄死。家都保不住了，还要孩子干嘛？周六上午九点到十一点。谢谢。过来吧。好了，在这儿碰上你了，来看病吗？温姐，来姐，您介绍一下，这是我的男朋友小潘。你好，这位就是我经常跟你提起来的陆姐。您老说我坏话吧？这么说吧，您呢就是他最佩服的人，跟偶像一样。<笑>是，哎，亲爱的，你先等我一下，我跟陆姐说几句话。姐，你得做好最坏的打算了。怎么了？王文胜让吴美队整了你的材料了。你看哈，你从千岛回来到现在，一直都算你旷工。按规定啊，无故旷工一个月，不可以除名了。明天我去找赵书记去。哎，你还找什么赵书记啊？他明天就不来上班了。为什么？退了。那王文胜就一手遮天了，姐，你就忍一忍吧，别跟他们把关系弄僵了。哎，哪天啊，我去局里帮你把关系疏通疏通啊。此处不留爷，自有留爷处。什么意思？啊？海阔天空大有作为，改革开放这么多年了，可走的路多了去了，干嘛非要跟他们在一个酱缸里头泡到五十五啊？就是。别让人等急了，快去吧。哎，没事儿。哎，我跟你说，嗯，他呀，脾气可好着呢。人不错，好好疼人家啊。嗯。什么时候结婚通知我一下？那当然了。姐，你让我先过去吧，去吧。嗯。江洛来了，哎，书记，进来。啊，书记，小夏、哎，快快进来，快进来。书记，你要走啊？明天上午开完全团大会，我就算去了你的组了。
。小陆，你找我有事儿啊？书记，我想辞职。我现在就写报告，你现在就批，行吗？小陆，是不是因为明天要宣布你的处分？你是脸上挂不住啊！三言两语没法给你解释清楚，我不是一时冲动、一时心血来潮，我是经过深思熟虑才这么决定的。您能速战速决吗？小佳，你是我们团第一个要求退职的，这么大的事情，我看还是拿到团委会上讨论讨论比较稳妥啊！再说我明天就要走了，书记。古时候有个陶渊明，不愿意被五斗米折腰，归老南山，对吧？我江路虽然是一个化妆师，比不上人家什么大家，但是我也不愿意天天穿着小鞋被一个小人挤的。我与其这样低眉顺眼的混日子，不如自己到外面去闯一条自己的路。您说对不对？书记，求求你，你就当被人民站好最后一班岗，行吗？你可想好了，小佳，你一旦要跨出这个大门，你的人事档案就要归街道了。往后的衣食住行、生老病死，跟国家和单位就一点关系就没有了，那可得全靠你自个儿了。倒退五年，一个人没有单位是没法活。现在不一样了，我已经想好我出去干什么。我要是没有做好这个准备，我也没法跟你开这个口。喂，哦，赵书记啊，你有什么吩咐？要江路的人事档案，往哪送啊？啊，好，好，好，好，我明白了。王团，我是徐伟，有件事，我想请示你。书记，你看行吗？由于个人及家庭的原因，经慎重考虑，我决定辞去公职，请予以批准，辞职经理，申请人江路。行。不过这简单了点儿，哎，该说的都说了，可以。进来。哎，东西呢？啊、哦，书记，是这样的，你说吧，这没有回避的必要。江路辞职是咱们团开天辟地、头一回遇到的事儿，我怕这事儿拿不准原则，于是我又请示了王团长。哦，王团长的意思是，等明天全团开完大会再处理这件事儿。现在就办。王团长的，我没法交代呀、啊。小徐啊，嗯，你带小江过去。叫王文生签字，盖上公章。哎，谢谢书记。嗯
，小李子，团里的情况你都知道了。这个五美队的老刘呢，马上要退休了。那组织上考虑呢，要找一个年轻的、有业务的。我呢，极力推荐。真的？不合适吧？这这有啥不合适的？培养年轻干部嘛，对不对？哦，哎，不过呢，妹妹，说心里话，在这个问题上呢，有不同的声音，我呢，力排众议，啊，极力的推荐你。嗯，太谢谢您了。哎呀，客气什么？咱俩是认识，是吧？不过至于说下一步怎么做，怎么表现？那就看你了。行了，许科长，江老师。嗅觉挺敏感啊，你是不是闻到了什么？是不是不想在全团人的面前丢人现眼？哎，我就奇了怪了啊！这个要退休的老东西怎么这么护着你啊？啊，你用的什么办法？是不是还是在云南的那一套？打我！啊！你要是还想挨个狗皮膏药，我成全你！滚！书记，家务的处分随档案一起走吧。在哪儿呢？趁着我到局里头开会，王文生一手操办的，对不对？这，其实，这完全符合组织程序。过去有句老话说得好，好男不给女斗。你们合起伙来欺负一个女同志，啊？不害臊，不丢人吗？啊？我去去去去。你媳妇一大早上哪去了？不知道。你们谈了？啊？谈了。都说开了。嗯。那就好，可别像昨天晚上那样了，那还叫日子吗？嗯。把俩孩子都吓坏了。
。你说，要是为了这个影响他们考试，妈，对不起了，真的对不起。行了行了，过去就过去了。我跟你说啊，那个小赵生孩子了，还生了个大胖小子。妈，哪个小赵啊？哎，就是啊，给你介绍过的。你你还给人家起外号，叫人家考拉。嘿，我想起来了，咱们家宋俊转学还是人帮的忙呢。哎呀，那人不错。哎哎，江路。快有三个月了吧？咱们家小三啊，正好赶在正月底生，这孩子肯定闹腾着呢。德在吗？谁呀？我是江露。韦德，哟，嫂子，哎呀，真是稀客稀客，来，请进。啊，韦德啊，我想麻烦你个事儿。您说，能不能帮我租间门脸房？四十来平米，差不多，呃，临街的或者是拐角的都行。干嘛呀？开店呀，谁开啊？当然是我了。我想开一个，呃，发廊，或者是叫什么，美发沙龙。现在不特流行这个吗？那您不上班了？我辞职了。啊？这这这这么体面、这么轻省的工作，您就给辞了？我哥同意了，他还不知道。不过我得告诉你，为什么呀？要不然哪天老太太一高兴，又让你到我们单位去调查我去了，所以我得先跟你打个招呼。嫂子，您别老拿那事儿恶心我了。我我当时也是没办法，我是老太太这边唯一的娘家人。我知道，我知道。哎，不过真有一天他们问起来呀、啊，你就说我是停薪留职，好吧？这样他们接受起来容易一点。不是您，您为什么非得这么做呢？你也不是不知道，这家里头能离得开人吗？我也不能天天泡病假，我那点工资还不够给医生送礼的呢。嫂子，你你你什么时候用房？越快越好。真给辞了<笑>，骗你干什么呀？拜托你了啊！妈，我跟你商量个事儿啊，你觉得这孩子有必要生下来吗？你什么意思？啊？妈，你看啊，我觉得来的太不是时候了，不如等咱们家都安定下来。你看，等宋征啊考上大学，等着宋俊呢考上初中，我这腿好利索了，咱们再要。那我问你们，早干嘛去？哦，正跟妈聊呢。哦，妈，要怪就怪我吧，怪我做事有前手没后手的。啊！不管你们怎么说，这孩子不许给我拿掉。我是不是你们的长辈啊？你们要成人事，那就听我一句话。可是妈，哎呀，我就不信这个。我们家兄弟姊妹五个，我妈不一样把我们都拉扯大的。一只羊是放，一群羊也是放，有什么过不去的？妈。我们准备打算。听妈的，妈，我们听你的。你们。
们俩这是跟我过家家呢，一伙东一伙西的。还有枕头吗？妈，熬中药的那个砂锅在哪儿呢？我给雨生弄了个接骨伞，说效果特别好。在那个碗橱最底下一层。哎，我去吧，我来，我来，您别动了。别说，还挺结实啊，不像个四十五岁的人。谢谢。嗯，不客气。咱们俩忽然之间就相敬如宾了哈、啊，也好，这样比较真实，比较自然。等你胳膊好了。我就不管你上面，不管你下面。讨厌，笑什么笑？你别胡思乱想了。你现在是病人，我负责照顾你。别那么多邪念。来，洗脚。怎么了？啊，特别疼是吧？平常还好啊，就是没下雨的时候啊，特别疼，就像重新撞断一样。据说啊，得过这个毛病的人啊，基本上就不需要天气预报。一变天就特别疼。
，你就这么想得开？你怎么睡这儿了啊，妈？啊，雨生睡觉打呼噜太响，我睡不着。您上厕所啊？嗯，我上厕所。啊，你去吧。你上我那屋，咱们俩一块儿，啊，妈不用了，我在这儿挺好的，穿堂风凉快，快去睡吧，你小心点儿，哎，别摔着啊。对，我这一开灯把你给吵了。没事没事，我去关灯去。不用不用不用，啊，我顺手的事，我一会儿就关了。你说睡你的啊，好，慢点啊。锻炼呐！哎，你买双脚去啊！是，小心点。
，谢谢。客气。应该吧，你做人不怪。可我给你做那么多米饭，我也没听你几声谢谢。小妹娘气。姥姥，您这可叫做吃醋啊！哎，这可不叫吃醋，这个叫嫉妒。笨蛋吧你、啊！吃醋是俗语，嫉妒是书面语。谁是笨蛋？我我我，行了吧？嗯，这还成吗？行了行行。饭桌上还不消停，哼！哎，明天就礼拜天了，要不要你们的舅舅带你们到公园看看，放松放松？嗯嗯，好啊好啊，江龙也得去。江龙，嗯，明天你也到公园去，晒晒太阳，呼吸呼吸新鲜空气，到时候再说。孩子们到点了，上学了，来，赶快。江龙，你把书包都给我们走了啊！嗯嗯，走吧，小心啊！那我们走了。嗯，再见。再见。嗯。喂，你干嘛去、啊？你干嘛去啊？我去阳台抽会儿烟。你就在这抽吧。你不是怀孕了吗？那么自觉啊？你在这抽吧，我出去。你上哪儿啊？妈，妈，我出去透透气儿。哦。谁呀？我吴大妈，收水电费。哦，好，吴大妈。哎，你好，你好多少钱？水费啊，九毛二，电费五块两毛八，一共是六块二啊，对，六块二吧，对啊。来，五块。哎，好好，这有有零的吗？五毛。哎，我还差还差七毛，七毛是吧？嗯，不着急，慢点整，慢点整，都是零。看看啊。吴主任，哎，是我，哎呀，是我，你们还分得那么细，慢，哎，哎呀呀，哎，我这里有零的，你不用不用，哎，你看你看，你刚好，刚好，七毛，好，正好，正好，好，正好，六块两毛钱，你媳妇儿的钱正好，我先收了，哎，回头啊，你们娘俩再慢慢算账啊，谢谢谢谢，不谢，我走了啊，谢谢，再见再见再见，你看看，哎，你客气什么？别扔了。你就让江路交上不就完了吗？妈，嗯，那我也走了哈，别累着啊，我早点回来。好，把门关上啊还是出来抽了，啊！外边空气好，出来透透气儿。你知道我是去哪儿吗？反正不是去公园呗。
小宝贝，你怎么还没有动静呢？是妈妈把你给吓着了，是不是？你爸爸，他是个特别天真透明的人，他很善良，但是他嫉恶如仇，眼睛里揉不得一点点不干净的东西，所以他是不会原谅妈妈的。要是真是那样，咱们娘俩该怎么办？你生下来就没有父亲，这对你是太不公平了。啊！与其等到那一天，还不如妈妈现在就把你送回去，省得咱们俩都遭罪。你说呢？孩子，你还不会说话。你也没有办法告诉妈妈，只有妈妈自己来给你做主了，好吗？你别怨妈妈狠心，妈妈是因为爱你才这么做的。原谅妈妈好吗？原谅妈妈。妈，您在这研究什么呢？你，你好好看看。这是什么？嗯，这是手术通知单。今天上午，不是去打胎吧？是去打胎的。你你你们这是杀人呢？妈妈妈妈妈，你听我讲，你千万不要激动。哎，妈。我们俩呢啊是商量好了的。你看，现在这孩子来的确实不是时候。你看，我是这样，宋征呢又要高考，俊俊还太小，您也需要照顾。是你帮帮我，孙三代，我可没伙同你们杀人。你们自己要作孽，还要拉上征征、俊俊，他们碍着你们什么事儿啊？你们自己要玩，要亲热，有了他还是不方便了，是不是？你们早干嘛去了？你干嘛吗？啊，韦德，韦德，你赶快开车过来，十万火急，越快越好。走的时候匆忙落在家里了。你还记得谁给你做的吗？白大夫，他约我九点到十一点钟到。好，那我再给你开张单子吧。好，谢谢。你跟我过来吧。好。我让您在家等着，您怎么自个儿下来了？赶紧，赶紧去妇幼保健院。这边。
，你能再开快点吗？已经够快的了，您别着急，说话这就到了。要不来不及了。哎哎哎，快一，快点。我要马上。